فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون مهن الله سمست برشنسة جي الله پاك رب العالمين أما دير پر پانچك تو صلاة فرز كورتش اي پانچك تو فرز نماز شمبر كي अल्लाह पाक कल क्या मुद्दे विचार दिवाशे मुस्लिम दर पुत्र में हिसाब ने बन इर्जन नाम दर प्रत्येक के प्रस्तुत थकते हुए अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामीन जमान नमाज कायम करार आदाय करार हिसाब ने बन ये फरोज नमाज त्यामोनी क्या मन करे आपने आदाय करे चहें से नमाज सुद्ध हो है ची किना कार आदर्श मुताबिक से नमाज तारो ही सब अमादिर के दीते होंगे। गोतो शब्दता है, अगर शब्दता है, नमाज़ेर संक्षिप्त पद्धति, नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलात, नमाज़ क्या मन चिलो? इस अंबर के उल्लेख करा गये चिलो, एवं ताशाते वादा करे चिलाम, जे मसाइल गुलीर, दुलील, प्रमाण, इन्शाल्लाह ताला आगमी आलोचनाएँ पेश करूँ। तो आज के अपना देश हमने काचा काची बारूटी मसला मसाइल, बारूटी विषय नमाज संक्रांतो, नमाज़ जर शुरू थे के शेष पर जन्तो। ये बारूटी मसला मसाइलेर दलील सही हदीस थे के नियेशे ची जा अपना देख के सुना बो। जाती करिए नबी ए करीम सल्लल्लाहु सल्लमेर हदीसे रालो के सुन्नो ते रालो के कारण नमाज जो दी भूल था कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरी का इनाह है ताहले कबूल हो बिना जब उन अन्नों ने इबादतों जो दी नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरी का छड़ा अन्नों को नो तुरी का आय हाय वा ख्याल खुशी हाय जब उन पर लम कुल लम ताहले कबूल हो बिना प्रोसिद्ध माय सरज़ी अल्लाहु ताला ना बुनाने करें सिंस सही मुस्लिम रहें सिंस मन आमे ला अमर अल्लाह इस आली ही अमरों ना जेब व्यक्ति कुन आमल कर लो नमाज़ पढ़ लो रोज़ आरख लो ज़ाकत दिलो हज़ कर लो उम्रा कर लो ले इस आली ही अमरों ना किंतु आमार आदर्श मुताबिक ना आमार तरीका वनु जाई नहीं केवल मर दूध है जबे कबूल हो बिना नमाज जो तो गुली इबादत बंदगी रही है समस्त इबादत बंदगीर मध्य सब चाहिए ते गुरुत्वपूर्ण इबादत होती है नमाज जाते रहे चे अंतर इबादत बिना ही हुए खुशु खुशु साथे अल्लाह समय दाना चे अंतर इबादत रहे चे जाते रहे चे बाचोने की इबादत ज़बाने इबादत रहे � अल्लाह सब चाहते बोलो, 
সানা সুরা ফাতিহা সবগুলি হচ্ছে বাচনিক ইবাদত রুকু সজদার তসবিহ দোয়া আত্তাহিয়াত সবগুলি হচ্ছে বাচনিক কথার ইবাদত নামাজও রয়েছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ইবাদত গোটা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঝুঁকছে সেজদা করছে দাঁড়াচ্ছে তাহলে নামাজ এমন একটি ইবাদত যাতে রয়েছে সমস্ত রকমের ইবাদত এবাদতে কালবি অন্তর এবাদত রয়েছে এবাদতে লেসানি জবানের এবাদত রয়েছে বচনের এবাদত রয়েছে এবাদতে উত্তল জবার বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবাদত রয়েছে সমস্ত এবাদত সামিল আছে এত ব্যাপক এবাদত এ আয়াত পাঠ করেছিলাম আগের অনুষ্ঠানে যে নামাজের আল্লাহ পাক হেফাজত করতে বলেছেন কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ পাক হেফাজতের কথা উল্লেখ করেছেন কাছাকাছি চারটি আয়াতে নামাজ সংক্রান্ত হেফাজতের কথা বলা হয়েছে হাফেজ ওয়ালা সলাওয়াত আল্লাহ পাক নামাজের হেফাজতের কথা বলেছেন ওয়াল্লাজিনওয়ালা সলাওয়াত হাফেজুন যেমন এই আয়াতটি সুরায় মমিনের আয়াত নম্বর নয় আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন মমিন তো তারাই এবং সেই মমিনরাই সফল কাম কাদ আফলাহাল মমিন দিয়ে আল্লাহ পাক শুরু করেছেন ওই মমিনরাই ফালাহ পাবে রেহাই পাবে মুক্তি পাবে সার্বিক কল্যাণ হাসিল করবে ফালাহার অর্থই হচ্ছে যাবতীয় কল্যাণ হাসিল করা ইহকাল পরকালের সমস্ত রকমের কল্যাণ হাসিল করা মঙ্গল হাসিল করার নাম হচ্ছে ফালাহ যে ফালাহার দিকে ডাক দেওয়া হয় নামাজের জন্য আজানে একামতে আজানেও বলা হয় আলাল ফালাহ আর একামতেও বলা হয় হাইয়া আলাল ফালাহ ফালাহার জন্য এসো সার্বিক মঙ্গলের জন্য এসো নামাজেই রয়েছে সার্বিক মঙ্গল আল্লাহ পাক ওখানে আফলাহ দিয়ে শুরু করেছেন যে ফালাহ পাবে সার্বিক কল্যাণ হাসিল করবে কারা ওই মমিনরা যাদের আল্লাহ পাক রবীন্দ্র কয়েকটি গুণ উল্লেখ করেছেন প্রথম গুণই নামাজ বলে আল্লে জিনফি সলাদিম খাসুন তারপরে আবার শেষখানে আর অন্যান্য গুণ বর্ণনা করার পরে বলছেন ওয়াল্লেজিন আহম আল্লাহ সলাওয়াতিম ইয়াহাফেজুন মমিন সফল কাম তো তারাই যারা নিজ নিজ নামাজগুলির হেফাজত করে আল্লাহ সলাওয়াতিম নামাজগুলির যতগুলি নামাজ আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন নামাজের হেফাজত করে নামাজের হেফাজতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে নামাজ পড়তে হবে নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা মোতাবেক কারণ আল্লাহ পাক কেমন নামাজ চান আপনার কাছ থেকে আমার কাছ থেকে এটা আমার আপনার জানার কোনো রাস্তা নেই একমাত্র রসুল্লাহ সাল্লামের ওপর ওহির রাস্তা ছাড়া তার ওপর ওহি হয়েছে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই রকম নামাজ পড়ো এই মর্মে হয়তো শুনেছেন যে যখন নামাজ মেয়ের আজ ফরজ হলো তারপরের দিন জিব্রাহিল আলী সাল্লাম মক্কাই তশরিফ নিয়ে আসলেন নবী করিম সাল্লামের কাছে এসে দুই দিন ছিলেন নবী সাল্লামের সাথে দুই দিন মক্কাতুল মক্কা রমাই জিব্রাহিল আলী সাল্লাম ছিলেন রসুরুল্লাহ সাল্লামের সাথে মহত্তা মালিক হাদিস হয়েছে আম্মানি জিব আম্মানি জিবরিল ও ইন্দাল বৈত বৈতুল্লার কাছে জিবরিল এসে দুই দিন আমার এমামত করেছে। মুক্তাদিকে রসুল্লাহ সাল্লাম এমামকে জিব্রাহিল আলী সাল্লাম একদিন প্রথম অক্তে একদিন শেষ অক্তে কেমন করে নামাজ পড়তে হবে তাও দেখানো হয়েছে এবং অক্ত সময়ও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে এই এই সময় নামাজ পড়তে হবে আর বলে দেওয়া হয়েছে যে এই নামাজের অক্ত হচ্ছে এই যে দুই অক্তে পড়লাম একদিন প্রথম অক্তে একদিন শেষ অক্তে এর মধ্যে নামাজ পড়তে হবে সূর্য ওঠার পরে ফজর নামাজ পড়লে আল্লাহ কবুল করবেন না কারণ এই নামাজ জিব্রা আলী সাল্লাম পড়ে দেখাননি যেইভাবে নবী করিম সাল্লামকে নামাজ পড়িয়ে দেখেছেন জিবুল আলী সাল্লাম সেইভাবে নবী করিম সাল্লাম সারা জীবন নামাজ পড়েছেন সেই নামাজ হচ্ছে আদর্শ উৎসুয়া নমুনা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সুতরাং প্রত্যেককে নামাজ পড়তে হবে কার মতো রসুল্লাহ সাল্লামের নামাজের মতো নামাজ পড়তে হবে অনেক মশলা মশাইলে এই মজহাবধারী ভাইরা বিশেষ করে হানাফি মজহাবের নামাজে বহু মশলা মশাইলে দুর্বলতা আছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটু খুলে নাম ধরে এই জন্যই বলতে হলো যে অনেকে যদি নাম না ধরি তো বুঝতে পারবেন না অন্যান্য মজহাবেও বেশ কিছু মশলা মশাইলে ত্রুটি রয়েছে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু হানাফি মজহাবের নামাজে সবচাইতে বেশি ত্রুটি রয়েছে দুর্বলতা রয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে আজকে দশ থেকে বারোটা উল্লেখ করব আরও সময় সুযোগ হলে বাকি মশলা মশাইলগুলি উল্লেখ করা যাবে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে ক্ষেত্রগুলিতে যে বিষয়গুলিতে মজহাবের নামাজে ত্রুটি বা দুর্বলতা রয়েছে সহি হাদিসের বিপরীত নামাজ রয়েছে সহি হাদিসের 
আপনার উল্টো নামাজ রয়েছে সেই ক্ষেত্রগুলি আমাদের সাধারণ মানুষেরও জানা জরুরি যাতে করে আপনাকে কেউ ধোকা না দিতে পারে যে না না এটাও নামাজ রসুল্লাহ সাল্লাম নামাজ এইভাবে নামাজ পড়লে ও চলবে না ওইভাবেই পড়তে হবে যে এইভাবে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম নামাজ পড়েছেন নামাজ আদি করেছেন তো আল্লাহ পাক নামাজের হেফাজতের কথা বলেছেন বললে যে ইন আল্লাহ সালাম হাফেজুন উলাই কাহমুল ওয়ারিস হন আল্লাহ বলছেন যারা নামাজের হেফাজত করে তারাই তো ওয়ারিস তারাই তো উত্তরাধিকারী কিসের ওয়ারিস सबचाइते उच्च स्थान सब चाहते उत्तम स्थान आल्ला फिर दस एर आदा कर नाम हेफाजत कर चिरकाल थे सही नाम रसुल्लाम नाम आदाय कर আসুন প্রথম মাসলা দিয়ে শুরু করি গত আলোচনাতে বলেছিলাম যে নবী সাল্লাম নামাজ কার মতো পড়তে বলেছেন বোখারি শরীফের হাদিস অন্য অন্য হাদিসের কিতাব রয়েছে সাল্লু কামার আই তুমনি ও সাল্লি তোমরা নামাজ পড়ো কামার আই তুমনি যেমন আমাকে দেখলে ও সাল্লি নামাজ পড়তে আমাকে যেমন নামাজ পড়তে দেখলে তেমন নামাজ পড়ো সাহাবাই কেরামরা যারা নামাজ পড়তে দেখেছেন রসুল্লাহ সাল্লামকে তারা এই নামাজের বর্ণনা পেশ করেছেন আমরা দেখিনি নামাজদের দেখার কোনো উপায় আছে সাহাবাই কেরাম ছাড়া কেউ দেখেনি রসুল্লাহ সাল্লামকে নামাজ পড়তে তাদেরকে সম্বোধন করেছেন নবী সাল্লাম এবং তাদের কাছ থেকে তাবে ইন্ডার নামাজ নিয়েছেন তাবে ইন্ডের কাছ থেকে তাবা তাবে ইন্ডার নিয়েছেন তো এই সহি নামাজ যেই নামাজ হাদিসের কিতাবে রয়েছে হাদিসের কিতাবের বরাত সহ কোন কিতাবে রয়েছে পাতা নম্বর এই জন্যই বলবো না যে পাতা নম্বর গিয়ে অনেক সময় মিলবে না কারণ আরবি হাদিসের কিতাবের পাতা নম্বর আলাদা আবার আরবি কিতাবের মধ্যে একটি কিতাব আছে ভাষ্য সহ মানে ব্যাখ্যা সহ আরেকটি বিনা ব্যাখ্যা রয়েছে যেমন বোখারি শরীফ তাহলে ব্যাখ্যা সহ যে কিতাব রয়েছে সহি বোখারির যেমন ফতুল বাড়ি বারো খণ্ডে রয়েছে কিন্তু এমনি বোখারি তো এক খণ্ডেও থাকতে পারে ভারত পাকিস্তানে বাংলাদেশে যে বোখারি পাওয়া যায় সেটা দুই খণ্ডে তাহলে পাতা নম্বর দিয়ে কোনোদিন মিলবে না বাংলা বোখারি বাংলা বোখারি আমার জানা মতে পাঁচ জন অনুবাদকের বোখারি চেপেছে তাহলে কোনটারই পাতা নম্বর দেব পাতা নম্বর দিয়ে পাওয়া মুশকিল এমনকি হাদিসের নম্বরগুলি দিতেও আগ পিছু হয়েছে কোনো কোনো যারা নম্বর দিয়েছেন হাদিসগুলোর তারা তাদের কেউ কেউ আবার সনদগুলির নম্বর দিয়েছেন একটা হাদিস হয়তো মানে বিষয়বস্তু একটি হাদিসের কিন্তু দুটি তিনটি সনদ এসছে দুটি তিন নম্বর দিয়েছেন নম্বরের ক্ষেত্রে ও কম বেশি হয়ে গেছে সুতরাং হাদিস কোন কিতাবে আছে এতটাই সাধারণ মানুষের জন্য জেনে নেওয়া যথেষ্ট আর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সহি হাদিসে যদি থাকে তাহলে শের নত করে একবার উদার অন্তর নিয়ে মেনে নিতে হয় বিনায় কোনো দ্বিধা দ্বন্দে যেমন আল্লাহ পাক হুকুম করেছেন ওয়াইসাল্লেমু তসলিমা চোখ বন্ধ করে মেনে নেবে মনে কিঞ্চিত পরিমাণ দ্বিধা দ্বন্দ্ব হবে না সোম্মা লাইয়া জেদু ফি আনফুসিম হারাজা মিম্মা কাজাইতা ওয়াইসাল্লেমু তসলিম আল্লাহ পাক বলেছেন না হলে মমিন হতে পারবে না আয়াত বড় লম্বা আছে সে আজকে পুরো উল্লেখ করলাম না আসল বিষয়ের দিকে আসি প্রথম বিষয় হচ্ছে যে নামাজ শুরু করবেন কোথা থেকে এগুলি কথা বলা হয়েছে নামাজ শুরু করবেন কোথা থেকে তাকবিরে তাহরিমা দিয়ে তাকবিরে তাহরিমা দিয়ে নামাজ শুরু করবেন নবী এ করিম সাল্লামের হাদিস মিফতাহ সলাতে আত্মহুর নামাজের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা ওজু আর গোসল ফরজ হয়ে থাকলে গোসল ও তাহরিম তাকবির আর নামাজের তাহরিমা হচ্ছে নামাজের তাহরিমা হচ্ছে তাকবির অর্থাৎ আল্লাহ আকবর দিয়ে নামাজ শুরু করতে হবে এখানে যদিও হানাফি মজহাবের হানাফি ভাইয়েরাও আমল করে না সাধারণ লোক আমল করে না আলেমরাও আমল করে না কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি ফেকার কিতাবে রয়েছে যে আল্লাহ আকবর বলা শর্ত নয় 
কি বললে চলবে বলছে আল্লাহর সাথে কোন গুণবাচক কোন শব্দ হলেই চলবে যেমন আল্লাহ আকবর যে আল্লাহ আজম যদি বলে আল্লাহ আজল যদি বলে আল্লাহ জলিল আল্লাহ কবির হ্যাঁ আল্লাহ রহমান আল্লাহ রহিম হ্যাঁ আল্লাহ গফুর এরকম বললে চলবে স্পষ্ট ভুল কারণ যেই দিন থেকে নামাজ ফরজ হয়েছে সেই দিন থেকে শুরু করে নবী করিম সাল্লামের তিরোধানের সময় পর্যন্ত কোন ফরজও নয় সুন্নত নয় বেতন নয় নবী করিম সাল্লাম তকবির ছাড়া কোনো নামাজ পড়ে আল্লাহ আকবর ছাড়া আল্লাহ কবির দিয়েও পড়েন আল্লাহ কবির দিয়েও কোনো দিন নবী সাল্লাম নামাজ পড়েনি আল্লাহ আকবর দিয়েই নামাজ পড়েন সুতরাং ওই রকমই নামাজ পড়তে হবে তারপর নবী সাল্লাম তকবির তকবির দিয়ে তাহারিমা হবে তাহলে তকবির ছাড়া তাজিম দিয়ে চলবে না আল্লাহ আজিম দিয়ে চলবে না আল্লাহ জলিল দিয়ে চলবে না তকবির তকবির বলা হয় আল্লাহ আকবরকে আল্লাহ আকবর দিয়েই নামাজ শুরু করতে হবে শেষ হবে গিয়ে সালামে যেমন বলছেন নবী সাল ওই হাদিসে ও তাহলি লোহা আর তসলিম আর নামাজের তাহলিম মানে নামাজ থেকে আপনি বেরিয়ে পড়ছেন দুনিয়ার কাজ কর্ম কথা হালাল হয়ে যাবে সালাম ফিরলে এ হাদিস রয়েছে আবু দাউদে এবং তিরিজিতে তাহলে তার আগে কোনো কাজ নেই নিয়ত পড়ার নেই এগুলো বলা হয়েছে যখন নেই তাহলে নিয়ত পড়া উচ্চারণ করা নাওয়াই তো নাওয়াই তো অথবা আমি নিয়ত করছি হ্যাঁ বাঙালি জাতি তো আরবিতে নিয়ত করতে অভ্যস্ত আর অন্যরা উর্দুতে করে উর্দুরা আমি নিয়ত করতাম সবগুলি বিদাত সবগুলি বিদাত নেই তকবির দিয়ে নামাজ শুরু আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করেন সংশোধন করার তৌফিক দান করেন যে সব ভাই বিদাতে রয়েছে আল্লাহ পাক তাদেরকে বেদাত মুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেন আশা করছি তাদের কাছে যে তারা গোড়ামি না করে আর সত্য কথা হক কথা মানতে যেন কোনো রকমের দুনিয়াবি বাধা না হয় আল্লাহ পাক যেন নবী সাল্লামের নামাজ সবাইকে আদায় করার তৌফিক দান করেন তারপরে নামাজ যখন শুরু করতে হবে তখন হাত উঠেতে হবে যাকে বলে রফুল ইয়েদেইন হাত কত দূর পর্যন্ত উঠাইতে হবে এই ক্ষেত্রে দুইটি হাদিস রয়েছে দুইটি হাদিস আপনাদেরকে শোনায় সুতরাং দুইটি জায়জ রয়েছে একটি হাদিস হচ্ছে ওয়াইল বিন হুজুর রজি আল্লাহ তালান হর যে হাদিস রয়েছে সহি মুসলিমে বলছেন আন্নাহ রান নবী সাল্লাহ সাল্লাম রাফা ইয়াদেহিনা দাখালা ফিসলাত যখন নামাজে প্রবেশ করলেন তখন হাত উঠালেন কাব্বারা তকবিরিদি হাত উঠালেন আর হাম্মাম একজন বর্ণনাকারী বলছেন হে আলা উজনেই হে দুই কানের কাছাকাছি তাহলে দুই কানের কাছাকাছি উঠার এই হাদিস আসল তারপরে কি করলেন তারপর আর একটি মাসলা আছে যেই মাসলাছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ক্ষেত্রে অনেক ইখতেলাফ করে সোমা ওয়াদা ইয়াদা হল ইমনা আলা আলাল ইউসরা তারপরে ডান হাত রাখলেন ডান হাত রাখলেন কার ওপর বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখলেন বাম হাতের ওপর তাহলে ডান হাতকে রাখতে হবে কার ওপর বাম হাতের ওপর এটি হচ্ছে স্পষ্ট মাসলা তাহলে হাত ছেড়ে নামাজ পড়া যাবে না হাত ছেড়ে নামাজ পড়া যাবে না যেমন ভুল রয়েছে মালিকিদের মধ্যে যেমন ভুল রয়েছে মালিকিদের মধ্যে আহলে সন্ন্যাতের ভুলের কথা বলছি বাকি শিয়াদের বা অন্যদের ভুল যারা এই আকিদাতি পথভ্রষ্ট তাদের কথা আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজনই নেই কিন্তু যারা আহলে সন্ন্যাত উল জামাত তাদের মধ্যে যে সহি হাদিস বিরোধী আমল আছে নামাজের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তার সংশোধন হওয়া জরুরি কারণ তাদের আকিদা সহি থাকা সত্ত্বেও আর যদি নামাজে ভুল হয় তো মহা মুশকিল রয়েছে তো নামাজ হাত ছেড়ে পড়া যাবে না যেমন মালিকি সাধারণত আফ্রিকা দেশে বাস করে তো আফ্রিকান লোকদের দেখা যায় অনেককে যে হাত ছেড়ে নামাজ পড়ে এ হাত ছেড়ে নামাজ পড়ার নেই এটা তো মালিকিরা করে কিন্তু আমাদের দেশের প্রখ্যাত বক্তা এবং তাদের এক বড় হুজুর ওই বড় হুজুরের নামটা বলে দিচ্ছি মনজুর নমানি সাহেব তার একটি উর্দুতে তর্জমা করেছেন একটি হাদিসের হাদিস সংকলন করেছেন ভারতের একজন বড় আলেম হানাফি মজাবের কিতাবের নাম হচ্ছে মা আরিফুল হাদিস অনেকে শুনেছে হয়তো মা আরিফুল হাদিস উর্দুতে তর্জমা করেছে বিভিন্ন মশলা মাসের হাদিসগুলি নিয়ে এসেছে আর তর্জমা করার পরে নিজের প্রত্যেকটিতে প্রত্যেকটি মাসলাতে টিকা চড়িয়েছে আর টিকা চড়িয়ে যতগুলি মাসলাই ইখতেলাফ রয়েছে মানে মতানৈক্য রয়েছে ওলাম আকরামদের ফোকা আকরামের তিনি করেছেন কি যেহেতু তিনি একটু জামাত ইসলামী ঘেঁষা ছিলেন আর জামাত ইসলামীদের কাজ হচ্ছে সব ঠিক এটাও ঠিক ওইটাও ঠিক অসুবিধা নেই হ্যাঁ তাদের তরিকা এটা মানে 
অন্য মুখল্লিদ্রাজ একেবারে গোড়া না এটাই করব যেমন অন্যান্য মুখল্লিদ্রা রয়েছে তারা এটাই করব ধরে আসে শক্ত ও তার চেয়ে একটু হালকা হয়েছে কিন্তু সহি হাদিস আমল করতে দেয়নি এই কথা চিহ্নিত করেনি না সহি হাদিসে এটা সুতরাং এইরকম করে নামাজ পড়তে না ওটা শিখাইনি আবার গর্ত থেকে গর্তের এক কিনারে রেখে দিচ্ছে এই উদাহরণ ঠিক ফিট হবে এই মা আরিফুল হাদিসের উপর এটাও ঠিক ওইটাও ঠিক অর্থাৎ আপনি যদি বুকে হাত বাঁধেন তবুও ঠিক না বিন নিচে হাত বাঁধেন তবুও ঠিক হাত ছেড়ে নজ পারে তবুও ঠিক একেবারে এইভাবে আজকে থেকে দশ বছর আগে আমাদের ইসলামিক সেন্টারে মা আরিফুল হাদিস বিক্রি হইত আমরা প্রথম যখন আসলাম তো আমাদের উর্দু যে দায়ী ভাই আছে উনি হয়তো খেয়াল করেনি আমি দেখলাম যে আরে মুশকিল ব্যাপার প্রত্যেকটা মাসলে এটাও ঠিক ওইটাও ঠিক তো এইটি আমরা তো এর প্রচার করতে আসিনি আমরা তো সঠিকটার প্রচার করব। তখন আমি রিপোর্ট দিয়ে বন্ধ করলাম যে এই কিতাব দিয়ে লাভ হবে না কারণ সহি যেটা সেটা পাবে না মানুষ দুর্বলটাও ঠিক আর সবলটাও ঠিক এই রকম শিক্ষা দিয়েছে ওই কিতাবই পরে হয়তো ওই বড় বক্তা সাহেব আশা করি বুঝতে পারছেন তিনি এক বক্তব্য উত্তর দিচ্ছেন যে অসুবিধা নাই নামাজে সবটাই চলবে বুকে হাত বাঁধাও চলবে নামের নিচেও চলবে হাত ছেড়ে নজ পড়ছে তারপর আবার মিথ্যা রচনা করছে যে নবী সাল্লাম নাকি হাত ছেড়ে নজ পড়েছে একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা একটিও হাদিস দিতে পারবেন না যে নবী সাল্লাম জীবনে হাত ছেড়ে নজ পড়েছে হাত নাবের নিচে পড়েছেন এর জইফ দুর্বল হাদিস রয়েছে কিন্তু হাত ছেড়ে নজ পড়েছেন এর কোনো প্রমাণ নেই তাহলে এই মাসলা আমরা জানতে পারলাম যে হাত বেঁধেছেন ডান হাত হাদিসের শব্দ শোনেন সহি মুসলিমের হাদিস ডান হাত বামের ওপর রাখলেন রেখে তাহলে বাঁধলেন ছেড়ে নয় এভাবে নামাজ পড়তে হবে কোথায় বাঁধতে হবে সেই মাসলা আসছে আর একটা এখানেও সহি বাঁধা বাঁধতে হবে যেভাবে নবী করিম সাল্লাই নামাজ পড়েছেন তাউস রহমতুল্লাহ আলী তাবেই তিনি বর্ণনা করছেন যে কানা রসুল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম ইয়াদা ও ইয়াদা হল ইমনা আলা ইয়াদেহিল ইসরা তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন সুম্মা ইয়াশুদ্দ বাইনা হোমা এবং মজবুত করে ধারণ করতেন এইরকম ঢিলা ঢালা নয় মজবুত করে ধারণ করতেন আলা সাদরেহি কোথায় আলা সাদরেহি সাদরেহি মানে বুকের ওপর সিনার উপর ওহু আফিস সালাতে নামাজের অবস্থায় বাইরে নয় অন্য কোনো সময় নয় ওহ ফিস সাল্লা নামাজের অবস্থায় বুকের ওপরে ধারণ করতেন সোনানে আবু দাউদ হাদিসটা আবু দাউদে রয়েছে আর এই আলা সাদির বুকের ওপর হাত বাঁধার সোনান সহি ইবিনে খোজাইমাতে হাদিস রয়েছে ইবিনে খোজাইমার হাদিসটি সোনাই ওয়াইল বিন হুজুর রজি আল্লাহ তালা বর্ণন করেছেন বলছে সাল্লাই তো মা রসুল ইল্লাহ সাল্লাম আমি আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে নামাজ পড়েছি আলাহিউসরা বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখলেন তাহলে হাত ছেড়ে নয় আলা সাদির কোথায় রাখলেন বুকের ওপর রাখলেন সেই বিনে খোজাই মার হাদিস তাইলে বুকের ওপর হাত রেখে নামাজ পড়াই হচ্ছে সহি হাদিস মোতাবেক আমল কি হচ্ছে শুদ্ধ নামাজ রসুল্লাহ সাল্লাম নামাজ আর একটি কথা মনে রাখবেন যে যেখানে ইখতেলাফ হয়েছে মতানক্য হয়েছে এ কথা বলবেন না যে ইখতেলাফ আছে তো একটা করলি হবে না এরও ফয়সালা আছে পরানে আল্লাহ ফয়সালা দিয়েছে যখন দুটি মত তিনটি মত আছে কোনো একটা ধরলেই হয় না এই কথা বলবেন না আল্লাহাক দুটি আয়াত এরশাদ করেছেন একটি আয়াত রয়েছে ফাইন তানাজা তুম ফি সাইন ফারুদ্দ এলাল্লাহ ওর রসুল তোমাদের মাঝে যদি মতনক্য হয় বিবাদ হয় এখতেলাফ হয় দুটি মত তিনটি মত হয় নানা মত হয় তাহলে কি করতে হবে ফারুদ্দুহ এই বিচার ফিরিয়ে দাও কার কাছে এলাল্লাহ আল্লাহর দিকে এবং রসুল রসুলের দিকে ইনকুন তুম তুম এন আল্লাহ আলিয়া আখের যদি তোমাদের আল্লাহর প্রতি ইমান থাকে আর আখেরাতে ইমান থাকে তাহলে তোমরা বিচার কোথা থেকে নেবে আল্লাহ এবং রসুলের নিকট থেকে নেবে তোমরা এই কথা বলবেন না যে এটাও চলে ওটাও চলে না তাহলে এই তরিকা ঠিক নয় যে জহিফ সহি সবই চলে না আল্লাহ পাক ফয়সালা নিতে বলেছেন আল্লাহ এবং রসুলের কাছে রসুল্লাহ হাদিসে ফয়সালা পেয়ে গেলেন যে সাদার এই বুকে হাত বাঁধতে হবে আরেকটি হাতে আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন অমাখতালাফ তুমিন সাইন যে কোনো ব্যাপারে তোমাদের ইখতেলাফ হোক না কেন মতানৈক্য হোক না হতেই পারে মতানৈক্য হতে পারে না বিশ্বাসের জামানায় সাহাবাই কেরামদের ইখতেলাফ হয়েছে তখন ফয়সালা নিয়েছেন কোথায় গিয়ে নবী সাল্লামের কাছে গিয়ে নবী সাল্লাম যা বলেছেন মেনে নিয়েছেন তার ইন্তেকালের পরে ইখতেলাফ হয়েছে খোঁজ করেছেন তাহলে সহি হাদিসে কি আছে নবী সাল্লাম এই ক্ষেত্রে কী বলেছেন বা কী করেছেন এভাবে ফয়সালা নিয়েছেন তার অমাখতালাফ তুমি নিশাইন যে কোনো ব্যাপারে তোমাদের যদি ইখতেলাফ হয় ফাহুকমো হোক 
তার হুকুম ফয়সালা কোত্থেকে থেকে নেবে এল্লাহ আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছ থেকে কোরআনের ওহি এসছে এবং রাসুল্লাহ সাল্লামের যে হাদিস এসেছে তাও ওহি কোরআনে না পেলে হাদিস থেকে ফয়সালা নিতে হবে তাহলে এই মশলাগুলি হয়ে গেল প্রায় দুটি মশলা হয়ে গেল আর একটি মশলা হচ্ছে যায় নামাজের দোয়া পড়ার মশলা বলেছিলাম না যায় নামাজের কোনো দোয়া আছে যায় নামাজের দোয়া কখন পড়ে তকবিরের আগে না পড়ে হানাফি ভাইরা হানাফি ভাইরা তকবিরের আগে দুটি বা তিনটি করে বলেছে অধিক আর যাচ্ছি না নিয়ত পড়া আর যায় নামাজের দোয়া পড়া এই যায় নামাজের দোয়া বলে যে দোয়াটি পরিচিত হানাফি সমাজে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানে সেই দোয়াটি হচ্ছে ইন্নি অজাহাত অজিহাল্লাজি ফাতার সামাওয়াত পড়ার এই দোয়াটি হাদিস আছে কিন্তু যায় নামাজের দোয়া নয় এটি তাকবিরে তাহরিমার পর দোয়া শোনেন স্পষ্ট হাদিস তারপরে যদি কেউ না মানে তাহলে একে এ রাজ বিমুখ তা ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না হাদিস শুনিয়ে দিচ্ছি মুসলিম শরীফের হাদিস আবু দাউদের হাদিস বলছেন বর্ণনাকারী যে কানা রসুল আল্লাহ সাল্লাহ যখন নামাজ আরম্ভ করতেন সলাত শুরু করতেন কাব্বারা কি করতেন তাকবির বলতেন সুম্মা কালা তারপরে বলতেন সুম্মা মানে অতপর কালা অতপর বলতেন কি বলতেন কখন পড়তে হবে তখবির দিয়ে সুম্মা তারপরে আরো শুনেন আর একটি ভাষা এখানে তো সুম্মা ছিল আর ওখানে আছে বাদার তখবির তখবিরের পরে আরো স্পষ্ট শোনেন আলিব নাবি তালিব রজি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনা করছেন আন রসুল সাল্লাম রসুল সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন আন্নাহু কানা ইজা কামা এলা সলাতিল মাকতুবাতে নবী করিম সাল্লাম যখন ফরজ নামাজে দাঁড়াতেন রাফা ইয়াদে হাজুয়া মান কাবাই হে দুই হাত উঠাতেন হাজুয়া মান কাবাই হে এখানে হাজুয়া মান কাবাই হে আর আগে শুরুতে বলেছিলাম কানের লতি পর্যন্ত তাই না আর এখানে মানকে মানে হচ্ছে এই কান আর অধিকাংশ হাদিসগুলি মানকেবের কথা আছে তাহলে হাত ওঠানোর জন্য এতটাই যথেষ্ট এটা হচ্ছে সন্নত এই সন্নত যথেষ্ট আর যদি কেউ আরেকটু ওপরে ওঠায় কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আবার কান ধরা আল্লাহ আকবর অথবা আল্লাহ আকবর না হ্যাঁ মহিলাদেরকে দেখা যায় একেবারে আল্লাহ আকবর না কানের লতির নিচে থাকবে অথবা কাঁধ পর্যন্ত হ্যাজুয়া মানকা বেই হে কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে আবার দ্বিতীয় সেজদা দেওয়ার সময় এগুলো তারা ফলে দেন করতেন হাত উঠেতেন না ওয়াইজা কামা মিনা সাজদা তেমিন সাজদা তেন রাফাইয়া দেই হে কেজা আলী কা ফাকাব্বার যখন দুই রাকাত নামাজ পড়ে যখন পড়তেন তখনও মানে দুই রাকাত চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ বা তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাজ প্রথম আত্মাহাত পড়ার পরে তখন ওরা ফলিয়ে দেন করতেন ফাকাব্বার তো গুরু বলতেন ওয়াকুলো হি না ইয়াফতাতে হো সলাতা বাদ আত্মাকে পিঠ এটি হচ্ছে এই মাসলা যে মাসলা আলোচনা করছি এবং নবী সাল্লাম বলতেন যখন নামাজ শুরু করতেন বাদার তকবির তকবিরের পরে বাদার তকবির মানে তকবিরের পরে বলতেন কি বলতেন দোয়াটি শোনেন আর কোন রেবায়ত আছে আউ্বালুল মুসলিমিন কারণ এই উম্মতের প্রথম মুসলিমকে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আউ্বাল মুসলিমিন কিন্তু আমি আপনি না আউ্বাল মুসলিমিন বলবেন না বলা ঠিক হবে না বলতে হবে আনা মিনাল মুসলিম আমি মুসলিমদের একজন 
তারপরে আরো কিছু দোয়া পড়তেন ওর সাথে আল্লাহ আন্তাল মালিক मोताबिकोधित मानुषरा साना एक मात्र दुआ मुखस्त रखे पड़े बस ওই একটি শিখানো হয়েছে বাকি আর দিশাই দেওয়া হয়নি যে আরো কিছু আছে আরো বহু কিছু আছে কিছুই জানানো হয়নি মাঝে মাঝে আমল করিও যাতে করে নবী সাল্লামের মতো নামাজ হয় শেখানো হয়নি সানাতে ছোট্ট যে দুয়াটি সানাম আল্লাহ পাকের সানা গুণগান রয়েছে সেটি শুধু মুখস্থ আছে এই ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে ইন্নি ওয়াজাহাত ওয়াজিহ আল্লাজি ফাতার আসমাত এটা পড়তেন তকবিরের পরে আর কোন কোন নামাজে কি পড়তেন বোখারি শরীফে রয়েছে মুসলিম শরীফে রয়েছে শোনেন আন আবি হরে রজি আল্লাহ আবু রজি আল্লাহ বর্ণনা করছেন কান রসুল্লাহাম নবী করিম সাল্লাম এজা কাব্বার ফিস সালাতে নামাজে যখন তকবির পাঠ করতেন নবী সাল্লাম যখন নামাজে তকবির পাঠ করতেন সাকাতা হোনেই হতেন অল্প কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন তকবির বলে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন নীরব থাকতেন সাকাতা হনে ইয়াতেন কাবলা ইয়াকরা কেরাতের পূর্বে মানে সুরা ফাতেহা পাঠের পূর্বে ফকুল তো ইয়া রসুল আল্লাহ বেয়াবি আন্তা ও অম্মি আবু হরিয়া রাজি আল্লাহ তালান বললেন যে আমার মাতা পিতা আপনার ওপর কুরবান যাক মানে আপনার জন্য আমি আমার আম্মা আব্বাকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছে এটি আরবদের সুন্দর ভাষা ছিল শ্রদ্ধ শ্রদ্ধীয় ব্যক্তির জন্য সম্মানিত ব্যক্তির জন্য বিশেষ করে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের জন্য মমিন মমিনাতরা যখন কথা বলতেন ফেদা কা আবি অম্মি ইয়া রসুল আল্লাহ আমার মাতা পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক ফেদা কা আবি ও অম্মি বলতেন আর আয়তা আচ্ছা বলুন তো সুকু তাকা বাইনা তকবির ওয়াল কেরাতে আপনি তকবির এবং কেরাতের মাঝখানে সুরা ফাতে হাটের মাঝখানে যে নীরব থাকেন মা তাকুল কি বলেন আপনি এই সময় কি বলেন কালা নবী করিম সাল্লাম বললেন আচ্ছা এই সওয়াল প্রশ্ন ফরজ নামাজ সম্পর্কে ছিল না নফল নামাজ সম্পর্কে ফরজ কারণ নামাজের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যখন নামাজে দাঁড়াতেন তাহলে জামাতে পিছনে লোকজন আছে এবং শুনছেন আপনি কিছুক্ষণ চুপ থাকছেন তাহলে এই নামাজ তাহাজ্জুদের নামাজ নয় হানাফি আলেমরা তাদের একটি ভুল এখানে এবং জনসাধারণকে ভুল বুঝায় এইভাবে যে না না এই দোয়াগুলি তাহাজ্জুদে নফুল নামাজে অথচ স্পষ্ট হাদিস যে ফরজ নামাজে আবহেরা জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি এই যখন চুপ থাকেন তখন কি বলেন তকবির এবং কেরাতের মাঝখানে শোনেন কি দোয়া এবং আর এই দোয়া আমি সবচেয়ে বেশি পড়ি কারণ এই দোয়া প্রথম কথা সহি বোখারি তো রয়েছে মুসলিমের সবচেয়ে সহি কিতাবে কোরআনে করিমের পরে রয়েছে তারপরে এই দোয়ার অর্থ অত্যন্ত সুন্দর আল্লাহ পাকের গুণগানও রয়েছে আর আল্লাহ পাকের কাছে গুণা কাথার মার্জনা কামনাও রয়েছে কিন্তু অনেক সময় দেখি এমামের পিছন এখানকার এমামরা অনেকে তাড়াতাড়ি করে কারণ এরাও শুভানাকেই পড়ে ছোটটাই পড়ে যার ফলে খুব তাড়াতাড়ি করে তো হয়তো সম্ভব না হলে তখন ওটাও পড়ি কারণ ওটাও হাদিসে রয়েছে সবগুলির ওপরে যাতে করে আমল হয়ে যায় আমার নিজের নামাজ হলে সন্নত নামাজ অন্যান্য নামাজ রয়েছে নফল নামাজ বেতন নামাজ 
আমি বড়গুলি পড়ি যাতে করে নবী সাল্লামের সন্নতগুলির উপর আমল হয়ে যায় আমার এক একই নামাজ অথবা আমি নিজে ইমামতি করছি তখন আল্লাহ বাইদ বাই নিজে দোয়াটি এখানে সামনে আছে আকুল ও নবী সাল্লাম বলছেন আমি বলি তকবির এবং কেরাতের মাঝখানে যে চুপ থাকি তাতে বলি আল্লাহ আল্লাহ আমার মাঝে এবং আমার গোনা খাতার মাঝে দূরত্ব তৈরি করে দাও কামা বাদ বাইন আলমাসেকে অলমা করিবে যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব পশ্চিমের মাঝে অর্থাৎ আমার থেকে গোনাকে কত দূরে রাখো যত দূরত্ব হচ্ছে পূর্ব পশ্চিমের মানে গোনা যেন আমাকে না পাই কোনো দিন আমার দ্বারা যেন কোনো গোনা না হয় এত দূরে রাখো গুনাকে এবং আমাকে গুনা থেকে এত দূরে রাখো গুনার কাছ হয় জানো না যায় আমি তারপরে শুনে আল্লাহমা নাকে নিমিন খাতায় আল্লাহ আমাকে গোনা খাতা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দাও কামান দানাস যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় আল্লাহ মকসেল নিমিন খাতায় আয়া আল্লাহ আমার গোনা থেকে আমাকে ধুইয়ে দাও বিল মায়ে পানির দ্বারা অসাল যে বরফ দ্বারা অলবারা দে আর যে শিলা পাথর যে বৃষ্টির সাথে শিলা বৃষ্টি হয় ওই ওই বরফ দ্বারা ওই বরফের পাথর দ্বারা একে বারাত বলা হয় আমি মাসে বারদ নয় বারাত বারাত মানে হচ্ছে ঠান্ডা আমাকে বারদ মানে ঠান্ডা লাগছে আর বারাত মানে হচ্ছে যে যে শিলা বৃষ্টি বৃষ্টির সাথে যে আমার দেশে খুব পাথর ওই পাথর হাদিস মুত্তফাকুন আলী বোখারি মুসলিম শরীফের হাদিস বলুন তো কেউ কি এই দোয়া পড়েন কারণ সহি হাদিসে রাস্তা দেখানো হয়নি দেখে রেখে দেওয়া হয়েছে কোনো কিতাবে উল্লেখ করা হয়নি আর যদি কখনো পেয়ে জানা জিজ্ঞাসা করেন যে হাদিসে তো পাচ্ছি আল্লাহ বাইদ বাইনি অবাইনা খাতাইয়া তো বড় বড় আলেম উত্তর দিবে মকাল্লেদ আলেম উত্তর দিবে যে আচ্ছা ওগুলো ন ফলে তাহাজ্যুদে তাহলে কী করে শিখবে হ্যাঁ না তাহাজ্যুদ পড়েন আর পড়লেও আর মুখস্ত করার সময় কোথায় এ অবস্থা না অবশ্যই মুখস্ত করবেন তারপরে যে প্রসিদ্ধ যে দোয়াটি পড়ি বা পড়েন অনেকেই বা আমাদের হানাফি ভাইরা পড়েন আর এরকম হাম্বেলি ভাইরাও পড়েন সেটিও শোনাচ্ছি আপনাকে কিন্তু সেটি রয়েছে আবু দাউদ না সাহিদ হাদিসের যে প্রসিদ্ধ কিতাব যেগুলিকে আমাদের দেশের আলেম ওলামারা বলে সেহাসিত্তা মানে ছয়টি হাদিসকে ওরা সেহাসিত্তা বলে মানে সহি হাদিস যদিও বোখারি মুসলিম ছাড়া বাকিগুলিতে জৈফ হাদিস রয়েছে কতবস্তা প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাব হ্যাঁ তার স্তর হচ্ছে এইরকম বোখারি মুসলিম তারপরে আবু দাউদ বানাসাই তারপরে তিরমিজি তারপরে ইমাম বাজা তাহলে এই হাদিস রয়েছে আবু দাউদ নাসাই বোখারি মুসলিমের পরে যে আবু দাউদ নাসাইদ স্থান সেই দুই কিতাবে রয়েছে এই দোয়া আন আবি সাইদিন আবু সাইদ খুদির রাজি আল্লাহ তালাহ বর্ণনা করছেন যে আন্নান নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কানা ইজাফতা তাহা সাল্লাহা যখন নামাজ শুরু করতেন কালা বলতেন এখানে তো বলা হয়নি যে ফরজ নামাজ না সন্নত নামাজ যদি করবে এইটাও নফল নামাজে তাহলে কোথা থেকে নেবেন এজাফতা তা সলাদ যখন নামাজ শুরু করতে কখনো কখনো এটাও ফরজে পড়তেন তালা বলতেন এটি মুখস্থ আছে কিন্তু বাকিগুলি কেন মুখস্থ নেই আর এমনি অজা তো মুখস্থ আছে কিন্তু হ্যাঁ সঠিক জায়গায় পড়েন না বিদাতি জায়গায় পড়েন মুখস্থ থেকেও লাভ হয় না তাহলে তিনটি কমপক্ষে দোয়া শুনলেন এছাড়াও বেশ কিছু দোয়া আছে যেগুলি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিভিন্ন নামাজে পড়তেন সাত নম্বর বিষয় হচ্ছে সুরা ফাতেহার বিষয় নামাজে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে নামাজে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয় না এই বিষয়ে বলা হয়েছে আদি শুনে আপনাদেরকে ওবাদা ইমিনের সামেদ রাজি আল্লাহ তালা আন হো বর্ণনা করেছেন আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাম কাল আল্লাহ রসুল সাল্লাম এরশাদ করেছেন লা সাল্লাহ তার বই ফাতে হাতের কিতাব কোনো নামাজ নেই লা সাল্লাহ কোনো নামাজ নেই লেমান ওই ব্যক্তির লামিয়া করা পড়ে না বিফাতে হাতের কিতাব সুরা ফাতে
যেটা কিশোরা ফাতেহা পড়ে না তার নামাজ হয় না এই হচ্ছে নবী সাল্লা হাদিস হাদিস বুখারী তো রয়েছে মুসলিমে আবু দাউদে নাসাই তিরমিজি ইবিন নামাজ আখরা জাউল জামা বলাই হাদিসটিকে মুহাদ্দিসিনদের জামাত সমস্ত মুহাদ্দিসিন এই হাদিসটিকে নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছে নামাজের অধ্যায় লা সালাত আল্লাহ মান লাম ইয়াকরা বি ফাতিহাতিল কিতাব সূরা ফাতিহা চার নামাজ হয় না এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুর্বল মত হচ্ছে যে কোন নামাজি সূরা ফাতিহা পড়ব না মুক্তাদি হইলে যেটি হচ্ছে হানাফি মাজহাবের ফতোয়া যে কি হচ্ছে মুক্তাদি হইলে সূরা ফাতিহা পড়া যায় যে নেই পড়বে না জেহেরি হোক আর সিরি কোনো নামাজে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে জেহেরি হোক আর সিরি হোক জাহরি মানে যাতে উচ্চ স্বরে কেরাত চলছে এবং শুনছি যেমন মাগরিবের নামাজের প্রথম দুই রাকাত এশার প্রথম দুই রাকাত ফজরের দুই রাকাত এগুলো হচ্ছে জাহরি নামাজ তাতেও জায়জ নয় তাদের কাছে আর সিরি নামাজ এমন কি জোহরেও জায়জ নয় আসরেও জায়জ নয় মাগরিবের তৃতীয়তে চলবে না এশার তৃতীয় চতুর্থ রাকাতে চলবে না সবচাইতে দুর্বল মত হচ্ছে এটি নামাজের ক্ষেত্রে নামাজ সুরা ফাতেহা ছাড়া হয় না আর বলছে না সুরা ফাতেহা পড়া না যায় কেমন কথা হইল উল্টো কথা না একেবারে বিপরীত কথা আর দুটি মত আছে তার একটি মত হচ্ছে এর একেবারে বিপরীত যেমন এতে বলা হয়েছে যে মুক্তাদি তোমার জন্য সুরা ফাতেহা পড়া যায় যে নয় সবচেয়ে দুর্বল মত আর সবচেয়ে এর বিপরীত একটি মত হচ্ছে যে সমস্ত নামাজে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে সিরি নামাজ হোক জাহরি নামাজ হোক হ্যাঁ এমাম হোক মুক্তাদি হোক আর একাকি নামাজি হোক এমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী এটি মত চার ইমামের মধ্যে এমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলী যে আমিরুল মোমিন ফিলহাদিস মহাদেশ ইন্দের শিরোমণি সবচেয়ে বড় মহাদেশ যিনি তার এটি মত এবং তিনি একটি প্রসিদ্ধ কিতাব লিখছেন বাংলায় অনুবাদ হয়েছে ঢাকায় পাওয়া যাচ্ছে ঢাকা থেকে চেপেছে এটি সৌদি আরবে ছাপা বই নয় বাংলা বইটি হ্যাঁ জুজ উল কেরাত খালফাল ইমাম আরবিতে কিতাব তিনি নাম সর্বোত্তম কেরাত ইমামের পিছনে সর্বোত্তম কেরাত বলি নামটি বাংলায় দিয়েছে বইটি পাওয়া যাচ্ছে ইমাম বখের মতুল্লাহের মত তবে তিনি বলেছেন যে অলাদ দলের পরে একটু বিরতি দিবে ইমাম সাহেব তখন পড়বে কিন্তু পড়তে হবে তার মত মাঝামাঝি মত শোনেন দুই দিকে দুটো মত শুনলেন মাঝামাঝি মত হচ্ছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল ইমাম মালিক বলছেন যখন শোনবেন তখন সোনাটাই পড়ার বিকল্প আর যদি না শোনেন তাহলে মক্তাদি আপনাকে পড়তে হবে নাহলে নামাজ হবে না কারণ শুনলেন না আর পড়লেন না যেমন আমার দেশে বিনা মাইকে নামাজ হয় দুই কাতার পিছনে আর কিছু শোনা যায় না যে মাম কি পড়ছে না পড়ছে তাহলে পড়তে হবে তারপরে সিরি নামাজ জোহরের নামাজ আসন নামাজ মাগরেবে তৃতীয় রাকাত এসার তৃতীয় চতুর্থ রাকাত এগুলি হচ্ছে সিরি ইমাম মনে মনে পড়ছে আপনি মনে মনে পড়ছেন এতে কোনো রকমের বিরোধ নেই সুতরাং অবশ্যই পড়তে হবে ইমাম ইবনে তাইমা রহমতুল্লাহ আলী এই মাসলাটিকে গ্রহণ করেছেন তো সতর্কতা হচ্ছে সুরা ফাতেহা দিয়ে নামাজ পড়া সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ পড়া নয় সুরা ফাতেহা দিয়ে নামাজ পড়া আজকে যদি সময় থাকতো বেশি তাহলে আমি উল্লেখ করতাম যে হানাফিদের বড় বড় আলিমরা তারা সুরা ফাতেহা পড়তে হবে এ কথা স্বীকার করেছে তাদের একটা বড় লিস্ট আছে কখন ইনশাল্লাহ সময় সুযোগ হলে শোনাব কিন্তু আমাদের প্রয়োজন নেই এতটাই যথেষ্ট যে রসুল উল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয় না আপনার নামাজের হেফাজত করতে চান কি চান না অবশ্যই চান সুতরাং সতর্কতা এতেই আছে যে আপনি সুরা ফাতেহা পড়বেন সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ পড়বেন না তারপরে গতানুগতিক নামাজ পড়তে অনেকে মাসলা শুনলেন কিন্তু ওই যে ভুল অভ্যাস হয়ে আছে ওই অভ্যাসে থেকে যাচ্ছে না বেশ কিছুদিন স্মরণ করে করে আপনাকে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে যাতে করে আপনার সংশোধন হয়ে যায় তা হাদিস শোনাচ্ছিলাম আরও হাদিস শোনেন বহু হাদিস রয়েছে একটি হাদিস নয় আবু হরজি আল্লাহ তালান হোক হাদিস বয়ান করছেন মানুষ সাল্লা সলাতান যে ব্যক্তি নামাজ পড়লো কোন নামাজ সলাতান না কেরা যে ব্যক্তি কোনো নামাজ পড়লো সিরি নামাজ হোক জেহরি নামাজ হোক মুক্তাদি হোক আর ইমাম হোক আগে মায়ের পেট থেকে নষ্ট হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় অসম্পূর্ণ বাচ্চা যে নষ্ট হয়ে পড়ে যায় দুই মাস তিন মাস চার মাসের বাচ্চা তাকে বলা খেদাজ বলতো আরবি ভাষা আরবরা বলতো সেই যেমন আখতা জাতির না কারো স্ত্রীর পেট থেকে যদি অসম্পূর্ণ বাচ্চা 
নষ্ট হয়ে গেছে কেবল আখদা জাতির নাক খেদা জন্য তাহলে ওই বাচ্চা কোনো কাজে আসবে চার মাস পাঁচ মাস ছয় মাসের বাচ্চা ওই রকমই যে ব্যক্তি সুরা ফাঁকে আসে নওয়াজ পড়বে তার এই নামাজ কোনো কাজে আসবে না এই হচ্ছে হারিসের অর্থ সালাসান তিনবার বললেন নবী সাল্লাম গাইরা তমাম অসম্পূর্ণ তফসির করলেন ফাকিল আলী আবি হরা তারপর আবু হেরা বর্ণনাকারী তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তার ছাত্র আবু সাহেব জিজ্ঞেস করলেন ইন্না না কোন ওরা আল ইমাম আমরা যে ইমামের পিছনে থাকি মাঝে মাঝে তাহলে আমরা কি করি আমার পিছনে কি সুরা ফাতে পড়বো শোনেন কি বলছেন আবু হই রাজি আল্লাহ তালানো যিনি পাঁচ হাজারের বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে সবচেয়ে বেশি সাহাবাই কেরামদার মধ্যে হাদিস তিনি মুখস্ত রেখেছিলেন তিনি জবাব দিচ্ছেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে যে ইমামের পিছনে থাকলে আমরা কি করব উত্তর দিচ্ছেন ফাকালা ইকরা বেহা ফি নাফসে কা ইকরা বেহা ফি নাফ ইকরা বেহা তা পড়ে নাও মানে সুরা ফাতেহা পড়ে নাও ফি নাফ শেখা তোমার মনে 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 মানে উচ্চ স্বরে নাই মনে 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 জবান হিলি সুরা ফাতেহা পড়ে নাও এই ছিল সুরা ফাতেহার বিষয় সুরা ফাতেহা সম্পর্কে আর একটি হাদিস শোনে তিরমিজিতে রয়েছে ও বদবিন সামেতের হাদিস একদিন ফজরে নওয়াজ পড়লেন রসুল্লাহ সাল্লাম ফাঁসা কলা তালে হিল কেরাত কেরাতটা যেন ভারী ভারী লাগলো মনে হচ্ছে পিছনে কেউ কেউ পড়ছে একটু জোরে জোরে পড়ছিল ফালাম মান সারা ফা সালাম ফিরলেন বললেন ইন্নি আরাকুম তাকরাও না ওরা ইমাম ইকুম আমার মনে হচ্ছে যে তোমরা তোমরা ইমামের পিছনে কেরাত করো সুরা পড়ো কলনা ইয়া রাসুল আল্লাহ সাহাবার বলে হে আল্লাহ রসুল ই আল্লাহ অবশ্যই আমরা পড়ি আমরা সুরা পড়ি ইমামের পিছনে নবী সাল্লাম কি বলে ফালা তা ফালু ইল্লা বে উম্মিল কোরআন ইল্লা বে উম্মিল কোরআন সুরা ফাতেহা ছাড়া আর কিছু পড়বে না তাহলে সাহাবাই কেরামরা প্রথম দিকে হয়তো সুরা ফাতেহার সাথে অন্য অন্য সুরাও পড়তেন অথবা কেউ জোরে পড়েছেন একজন পড়েছে আরেকজনের জোরে পড়ে তো মনে হচ্ছে যে ভারী হয়ে যাচ্ছে পড়তে পারছি না এগোতে পারছি না এরকম হয় পরীক্ষা করে দেখলেন একসাথে দুজন তিনজন পড়লে পড়ে খুব এই বাধা সৃষ্টি হয় এটাকে বলা হয়েছে যে ভারী মনে হচ্ছে ফালাতা ফালু ইল্লা বে উম্মিল কোরআন তোমরা সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কোনো সুরা পড়বে না কারণ ফাইন না হল আসলা বিহা কারণ যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়ে না তার নামাজ হয় না তাহলে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে তিনি নিজের হাদিস এখন আসুন আমিনের বিষয় আট নম্বর বিষয় আমিন জোরে বলতে হবে না আসতে বলতে হবে আসতে বলার হাদিস জইফ দুর্বল আর জোরে বলার হাদিস হচ্ছে সহি নবী সাহেসলামের সাহাবারা জোরে আমিন বলতেন ইমাম বোখারি অধ্যায় কায়েম করেছেন অধ্যায় নম্বর একশো এগারো বলছেন বাবু জাহরিল ইমাম বিত্তা আমিন এই অধ্যায় হচ্ছে যে ইমামও আমিন জোরে বলবে মক্কাতুল মুকাররামাই হ্যাঁ মসজিদে হারামে আর মদিনে মসজিদ নবীতে দেখেন তো ইমামরা আমিন শোনেন না বাইরে দিকে শুনতে পাচ্ছেন কারণ মাইকে আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে আমিন যে ইমাম বলছেন ইমামের আমিনও শোনা যাচ্ছে তো ইমাম জোরে আমিন বলবে আর মুক্তদিরও জোরে আমিন বলবে কাল আতা প্রখ্যাত তাবি আতা বলছেন আমিন দুয়াউন আমিন হচ্ছে দোয়া আমিন মানে আল্লাহ কবুল করো এই যে দোয়া করা হলো সুরা ফাতে আল্লাহ তুমি কবুল করো তারপরে বর্ণনা করছেন একটি সাহাবির আমল প্রখ্যাত সাহাবি এবং মক্কাতুল মক্কাররামা জজিরার খলিফা হয়েছিলেন আবদুল্লা বিন জুবাইর রাজি আল্লাহ তালা আনহমা এবং তিনি আসমা বিন তাবি বাকার আবু বাকারের মেয়ে যে আসমা রাজি আল্লাহ তালা আনহম ছিলেন আসমার ছেলে কোনদিন দেখছেন পাকা মসজিদ বাইতুল মকার মসজিদ কোনদিন বেজেছে কোনদিন আওয়াজ শুনেছেন না দশ হাজার বিশ হাজার মুসল্লি নামাজ পড়ছে তারপরেও মুকাল্লেদ ভাইদের মসজিদে আমিনের আওয়াজ পাওয়া যায় না আর তখনকার কাঁচা মসজিদ চোদ্দশো বছর আগের মসজিদ কাঁচা মসজিদ পাকা মসজিদ মসজিদে বেজে উঠেছে আবদুল আমিন জোবাই রজি আল্লাহ তালা এবং সাহাবাই কেন আমরা তাবেন না তার পিছনে যখন আমিন বলেছিলেন ওয়াকান আবু হরেরা আবু হরে রাজি আল্লাহ তন বলতেন ইনাদিল ইমাম ইমামকে বলতেন লা তাফুতি নিবি আমিন আমার আমিন যাতে না ছুটে যায় মানে আমিন আপনি বলবেন আমি যাতে আমিন বলতে পাই ওলা দলে না বলে তাড়াতাড়ি করে কেরা শুরু করি দিন আমিন বলতে দিয়ে নাম সাহাবাই কেরাম এত আমিন গুরুত্বের সাথে বলতেন বোখারি শরীফ এগুলি কথা রয়েছে ওয়াকাল নাফে নাফে তাবে বলছেন কানা ইবন ওমার লায়া দাহ আবদুল আবিন ওমার রাজি আল্লাহ তালহমা কখনো ছাড়তেন না এবং মানুষকে উৎসাহিত ওয়াহুদ্দহ উৎসাহিত করতেন 
অসমে তো মিন হফিজ আলী কা খাইরান খুব ভালো ভালো কথা তার কাছ থেকে শুনেছি আমিনের ফজিলত সম্পর্কে আমিন সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আমিন বলো তাহলে ইমাম যদি জোরে না বলে তাহলে কখন আমিন বলল ইমাম ইমামের আগে বললাম না পরে বললাম না সাথে হয়ে গেল কেমন করে বুঝবেন বোঝা যাবে ইজাম্মা না যখন ইমাম আমিন বলছে তোমরা আমিন বলো ফাইন্নাহু মান ওয়াফাকা তামিনুহু তামিনাল মালাইকা ফেরেশতারা আমিন বলে অন্য হাদিসে রয়েছে ফাইন্নাল মালাইকাতু ইয়ামিনুন ফেরেশতা কোন আমিন বলেন যারা হাজির ফেরেশতার উপস্থিত ফেরেশতারা এসে মসজিদে আর যদি ওই সময় তোমার আমিন ইমামের আমিন ফেরেশতার আমিন এক হয়ে যায় অনুকূলে হয়ে যাবে এক সাথে সবাই আমিন গফির আল্লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিহি তাহলে অতীতের গোনাকাতা মুসল্লিদের maaf হয়ে যাবে এইভাবে আমিনের ফজিলত বয়ান করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা হাদিসে বলেছেন যে আমিনের সবচেয়ে বেশি হিংসা করে ইহুদীরে ইহুদী যদি আমিন শুনে তো গায়ের জ্বালা হয়ে যায় তাদের মদিনা ইহুদি কিছু বাস করত সাহাবাই کرام আমিন বলতেন নামাজে সবচেয়ে বড় জ্বালা হইতো ইহুদীদের যারে এদের দোয়া কবুল হয়ে যাবে হিংসা <laughs> <laughs> এই হচ্ছে সুন্নত আর একটি হাদিস রয়েছে আবু দাউদের রয়েছে হাদিসটি যেখানে রয়েছে রাফা বিহা সাউতাহু আর দার কুতনি তো রয়েছে যেখানে রয়েছে মাদ্দা বিহা সাউতাহু ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলনা করেছেন সাল্লাইতু খালফা রাসূলুল্লাহ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামাজ পড়লাম ফালাম্মা কালা ওয়ালাদ দাল্লিন যখন ওয়ালাদ দাল্লিন বলেন কালা আমিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমিন আর আমিন আসতে মাদ্দা বিহা সাউত মাদ্দা মানে টান দাও আওয়াজ টানতি আওয়াজ আমি টেনে বললেন তাহলে আমি টানতে হবে উচ্চ স্বরে বলতে মাদ্দা বিহা সাউতাহু দারা কুতনি প্রথম খন্ড 335 পৃষ্ঠা রয়েছে এখন আসুন রফুলিয়া দেন আমিনের মাসলা হলো 9 নম্বর মাসলা হচ্ছে রফুলিয়া দেনের মানে হাত তোলা যদিও একটা হাদিসের তরজমাতে চলে আসছে রফুলিয়া দেন কয় জায়গায় করতে হবে বলেছি তাকবীরে তাহরিমাই করতে হবে এটাতে সবার একমত রয়েছে ইত্তেফাক রয়েছে আল্লাহু আকবার রুকুতে যাওয়ার সময় করতে হবে দুই নম্বর রুকু থেকে ওঠার সময় করতে হবে সামি আল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহি রাব্বানা ওয়া আলাইকাল হামদ তৃতীয় জায়গায় আর তিন রাকাত অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে প্রথম তাসাহুদ থেকে যখন উঠবেন আল্লাহু আকবার দিয়ে তখন বলবেন তখন কি করবেন আবার রফিলে দেন করবেন এই দুই একটি হাদিস শুনে হাদিস এই মর্মে অনেকগুলি রয়েছে ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আর আমল বলছেন কানা ইজা দাখালা ফিস সালাতে যখন নামাজে প্রবেশ করতেন কাব্বারা তাকবীর বলতেন ওয়া রাফা ইয়াদি দুই হাত উঠাইতেন ওয়া ইজা রাকা যখন রুকুতে যেতেন রাফা ইয়াদি তখন রাফা ইয়াদি করতেন দুটি ওয়া ইজা কালা সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা যখন সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা রাব্বানা ওয়া আলাইকাল হামদ বলতেন রাফা ইয়াদি তখনও কি করতেন রাফুল ইয়াদাইন করতেন ওয়া ইজা কামা মিনার রাকাতাইনি রাফা ইয়াদিহি আর দুই রাকাত পড়ে তিন রাকাত নামাজে যেমন মাগরিবের নামাজ হ্যাঁ ওই রকমই চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ যখন প্রথম তাসাহুদ পড়ে উঠতেন দুই রাকাত নামাজ পড়ে রাফা ইয়া দেহে তখনও দুই হাত উত্তোলন করতেন রফুল ইয়া দেহিন করতেন ও রাফা জালে কাইব নমার এলা নবী ইল্লাহ সাল্লাম বললেন যে এটি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের আমল ছিল নবী সাল্লামের নামাজ এই রকম ছিল চার জায়গায় রফায় দান করে সহি বোখারিতে হাদিস রয়েছে সহি বুখারীতে আরেকটি হাদিস রয়েছে তিনি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ইজা কামা ইলা সালাতে বলছে রাইতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি ইজা কামা ইলা সালাতে যখন নামাজে দাঁড়াতেন ইজা কামা ফিস সালাতে রাফা ইয়াদাই হাত্তা ইয়াকুন হাজওয়া মান কাবাইহি দুই হাত উঠাইতেন রাফুল ইয়াদাইন করতেন কাঁধ পর্যন্ত এই যে মান কাবাইহি মান কাবাইহি পর্যন্ত ওয়া কানা ইয়াফআলু যালিকা হিনা ইয়াকাব্বিরু রি রুকু রুকুর জন্য যখন তাকবীর বলতেন তখনও করতেন ওয়া ইয়াফআলু যালিকা ইজা রাফা রাসা মিনার রুকু রুকু থেকে যখন মাথা উঠাইতেন তখনও করতেন ওয়া ইয়াকুলু সামিয়াল্লাহু আলাইহি মান হামিদা ওয়া লা ইয়াফআলু যালিকা ফিস সুজুদে সেজদাই গিয়ে বা দুই সেজদার মাঝখানে রাফুল ইয়াদাইন করতেন না মুত্তাফাকুন আলাইহি বুখারী মুসলিম শরীফের হাদিস তো এই ছিল রাফুল ইয়াদাইন সম্পর্কে আরেকটি মাসলা রয়েছে যে মাসলার দলিল জানার প্রয়োজন রয়েছে তা হচ্ছে রুকুতে রুকু থেকে সেজদা যাওয়ার সময় রুকু থেকে উঠলেন ওঠার পরে সেজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত রাখবেন না হাঁটু রাখেন মাসলা বলেছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে এবং সহি সুন্নাত মোতাবেক আমল হচ্ছে আগে হাত রাখা যদি আমি বিনেতাই মেয়ে রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে দুটোই জায়জ রয়েছে 
উত্তম মনোত্তমের প্রশ্ন তবে সহি হাদিসটি শোনায় যে নবী সাল্লাম কি বলেছেন আবু হরে রাজি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনা করেছেন কালা রসুল উল্লাহাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন এজা সাজা দা আহাদুকুম তোমাদের কেউ যখন শেষদা করবে ফালাইয়াবরু কামাইয়াবরু কুল বাইর যেমন যেন না বসে কার মতো উঠ ফালাইয়াবরুক বসবে না কামাইয়াবরু কুল বাইর যেমন উঠ বসে উঁটের বসা বসবে না উঠ কেমন করে বসে এখন হচ্ছে প্রশ্ন আহ উঁটের হাঁটু কোথায় আমাদের হাঁটু হাঁটু তো বুঝতে পারছে আমাদের হাঁটু পায়ে আছে হ্যাঁ হাতে তার হাঁটু নেই মানুষের যেহেতু হাত আচার পা আছে কিন্তু উঁটের যেহেতু চার পা চার পায়ের কোন পায়ে হাঁটু আছে পিচের পায়ে না সামনের পায়ে হাঁটু কিন্তু সামনের পায়ে হাঁটু পেড়ে বসে বসে না প্রথম যখন উঠ বসে হাঁটুটা পেড়ে দেয় হ্যাঁ পায়ের হাঁটুটা পেড়ে দেয় সামনের পায়ে তারপরে বসে এরকম করে বসে না মানে পেছন দিকে আগে চলে না সামনের দিকে আগে হাঁটু পেড়ে দিয়ে তারপরে বসে নবী সাল্লাম কি বললেন ফালাইয়াবরু কামাইয়াবরু কুল বাইর বসবে না যেইভাবে উঠ বসে তার মানে হাঁটু রাখবে না ইয়াদি সে ব্যাখ্যা হচ্ছে হাঁটু রাখবে না তার ব্যাখ্যাও করে দেওয়া হচ্ছে তারপরে হচ্ছে ওয়াল ইয়াদা ইয়াদাই হে কাবলা রুখ বাতে হে এবং দুই হাত যেন রাখে কাবলা রুখ বাতে হে হাঁটুর আগে হাঁটুর পূর্বে দুই হাঁটুর পূর্বে কি রাখবে দুই হাত ওয়াল ইয়াদা অবশ্যই যেন রাখে ইয়াদাই হে দুই হাত কাবলা রুখ বাতে হে দুই হাঁটুর পূর্বে আল্লামা আলবানী রহমতুল্লাহ আলী বলছেন হাদিসটি সহি এই হাদিস স্পষ্ট করে আগে হাত রাখা হচ্ছে সুন্নত আরেকটি হাদিস আছে এর বিপরীত যেটি যে ভাইয়ের আগে হাঁটু রাখে তারা পেশ করে হাদিসটি শুনিয়ে দিই ওয়াইল বিন হুজুর রজি আল্লাহ তালাম আগের হাদিস আবু হে রজি আল্লাহ তালাম বর্ণনা করেছেন কি ওয়াইল বিন হুজুর কালা রায়তুল নবী সাল্লাম নবী সাল্লাম আমি দেখেছি এ যাচ্ছা যাতা যখন শেষ দেয় গেলেন ওয়াজা রুখ বাতে হে কাবলাইয়া দেয় হাঁটু রাখলেন হাতের পূর্বে হাঁটু রাখলেন হাতের পূর্বে হাঁটু রাখলেন তাহলে কি বোঝা গেল আগের হাদিসটি ছিল নবী সাল্লা সাল্লামের আদেশ বচন হুকুম আর এটি হচ্ছে নবী সাল্লামের আমল কর্ম এক মনে রাখবেন এই পয়েন্ট যখন উঠতেন রাফাইয়া দেহে কাবলা রুখবাই তখন হাত উঠিয়ে নিতে কাবলা রুখবাতে হে আল্লাহ আলবানি বলছেন জয়ফুন হাদিসটি জয়ফ ইবনে মাজা আটশো বিরাশি নম্বর জয়ফ ইবনে মাজা এগুলি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে ঢাকায় পাওয়া যাচ্ছে তো তাতে তিনি বলেছেন হাদিসটি জয়ফ তো এই ছিল হাদিস যে হাদিসটি পেশ করে তারা বলে যে আগে হাঁটু রাখতে হবে তো এখন শোনেন দুটি বিষয় একটি বিষয় হচ্ছে যে নবী সাল্লামের রাখার যে আমলটির কথা উল্লেখ করলেন ওয়াইল বিন হুজুর সে হাদিসটি জয়ীফ দুর্বল আর হাত রাখার হাদিসটি আগে যেটিতে রয়েছে সেটা হচ্ছে সহি তাহলে সহি আর জয়ীফে যদি বিরোধ হয় তাহলে কোনটাকে নিতে হবে সহি নিতে হবে এক দুই নম্বর আরেকটি মহাদ্দিসিনদের নীতিমালা কায়দা রয়েছে যে নবী সাল্লামের কর্ম আর বচনে যদি বিরোধ হয় তাহলে কোনটিকে নিতে হবে হুকুম আদেশ বচনটিকে নিতে হবে যেমন আল্লাহ পাকের হুকুম রসুল্লাহ সাল্লাম হুকুম যে আমরা কয়টা বিয়ে করতে পারি চারটা নবী সাল্লাম কয়টা করেছেন হ্যাঁ এক জামানে একসাথে নয়টা এমনি তো এমনিতে কাল করে বা তালাক দিয়ে তা আপনিও একশো একশো দুশোটা করেন না কেন কিন্তু একসাথে কটা রাখতে পারেন আপনি মুসলিম চারটার বেশি রাখতে পারেন না যদি চারের বেশি কেউ করে সে মুরতাদ কাফের হয়ে যাবে মুসলমান থাকবে না কারণ কোরআন সেবা স্বীকার করলো আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন রোবা চারের বেশি নয় নবী সাল্লাম নয়টি করেছেন তার নবী সাল্লাম আমল হচ্ছে নয়টি আর বচন হচ্ছে কোরআন হাদিসের চারটি কোনটার আমল করবেন চারটি ওই রকমই এখানে নবী সাল্লাম আমল হচ্ছে যদি সহি ধরেও নেওয়া হয় কিছুক্ষণের জন্য তাহলে নবী সাল্লাম আমল হচ্ছে আগে হাঁটু রাখা আর হুকুম করেছেন হাত রাখার তাহলে হাত রাখাকে প্রাধান্য দিতে হবে হতে পারে নবী সাল্লাম বয়স বেশি হয়ে যাওয়ার পরে অথবা কখনো অসুবিধায় পা রেখেছেন আগে তারপর হাত রেখেছেন আমি আমল করতে গিয়ে অনেক সময় পা রাখি অনেক সময় পা রাখি কিন্তু সেটা কি আমার আমলটা ধরবেন না আমার বচন ধরবেন কারণ হতে পারে আমার কোনো ওজর থাকতে পারে অসুস্থ থাকতে পারে পা রাখতে গিয়ে অনেক সময় অসুবিধা পায়ে ব্যথা আছে হয়তো সেটা আপনার জন্য দলিল নাই বয়স্ক মানুষদের জন্য সুবিধা হ্যাঁ সুবিধা আগে হাঁটু রাখা হাত রাখে সুবিধা উঠার ক্ষেত্রে হাঁটু আগে উঠে হাতে ভর দিলে অসুবিধা কিন্তু যদি হাঁটু দিয়ে উঠতে আগে হাত উঠিয়ে নাই তো কষ্ট কর 
তার বয়স করে ফেলার জন্য তো নবী সাল্লামের আমলে বিভিন্ন রকমের সম্ভাবনা থাকতে পারে এক কথায় নবী সাল্লামের হুকুম যেটা বা সহি হাদিস সেটা হচ্ছে যে আগে হাত রাখা এই জন্য সেটি উত্তম আর দুই একটি বিষয় বলি শুধু একটি বিষয় হচ্ছে বসার ক্ষেত্রে আত্মা হাতে বসার ক্ষেত্রে হানাফি ভাইরা প্রথম তাসা হতে হোক আর দ্বিতীয় তাসা হতে হোক হ্যাঁ একই রকম বসে অর্থাৎ বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর পাছাটা রেখে বসে যেটাকে ইফতেরাস বলা হয়েছে হাদিস রাশেন ইফতেরাস মানে বিছানা বিছিয়ে দিয়ে বাম পাকে বিছিয়ে দিয়ে আর ডান পাকে খাড়া করে দিয়ে বসে যাওয়া এটাকে ইফতেরাস বলা হয়েছে প্রথম তাসা হতে এইরকম করে দ্বিতীয় তাসা হতে এইরকম করে কিন্তু সহি হাদিসের আলোকে নবী সাহেব যেটা আমল ছিল যে না প্রথম তাসা হতে এইরকম বসবেন বাম পায়ে হ্যাঁ ভর দিয়ে আর ডান পা খাড়া করে বসবেন কিন্তু দ্বিতীয় তাসা হতে মাগরেবের নামাজ দ্বিতীয় তাসা হতে রয়েছে এশার নামাজ দ্বিতীয় তাসা হতে রয়েছে এইরকমই কোনো নামাজ চার রাগাত পড়ছেন আপনি হয়তো সুন্নত নামাজ একসাথে চার রাগাত এক সালামে চার রাগাত পড়ছেন তাহলে এই সব নামাজে শেষ তাসা হতে কি করে বসতে হবে একে বলা হয় তাওয়ার রোগ বলা হয় তাওয়ার রোগ মানে পাছাকে জমিনে রেখে আর বাম পাকে ডান দিকে বের করে দিয়ে হাদিসটা শুনিয়ে দিয়ে তারপরে কোনো এক ভাই বসে আপনাদেরকে দেখাবেন কারণ এখানে চেয়ারে বসে তো আর ওটা দেখানো যাবে না হ্যাঁ আবু হোমাইদ সাহিদ রাজি আল্লাহ তালানো হাদিস বোখারিতে রয়েছে তিনি দশ জন সাহাবাই কেরা মিলে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন দশ জন সাহাবাই কেরা মত পোষণ করেছেন যে না ঠিক আছে এটি হচ্ছে রসুল্লাহ নামাজ বর্ণনা করে আবু সাহেব আবু হোমাইদ সাহিদি কিন্তু দশ জন সাহাবাই কেরা সবাই একমত পোষণ করেছেন যে এই রকম নামাজ আমরাও পড়তে দেখেছি ফি আশারাতে মিন আসাবিন নবী সাল্লা ইসলাম বলে হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে হাদিসটাতে শেষ অংশটুকু বড় হাদিস যাতে এই বিষয়টি রয়েছে ওয়াই যা জ্বালা সাফির রাকাতিল আখিরাতে যখন প্রথম রাকাতে বসতেন তখনকার এরকম ফাইজা সাজাদ ওয়াজাইয়াদি গায়ের মুফতার ইসলাম ওস্তাক বালাবি আতরাফে আসাব এর ইজরায়েল কিবলা ফাইজা জ্বালা সাফির রাকাত এনে প্রথম দুই রাকাত পড়ে যখন বসতেন জ্বালা সালা রিজিল হেলিউসরা বাম পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসতেন হ্যাঁ ওয়ানাসাব আলী উমনা ডান পাকে খাড়া রাখতেন বাম পায়ে ভর দিয়ে মানে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে আর ডান পা খাড়া করে পাছাটা বাম পায়ের উপরে রেখে এটা প্রথম जमिने रेखे बसत रोक कारण वारिक बला আর তাওয়ার রক মানে পাছাকে জমিনে রেখে বসা এটি হচ্ছে দ্বিতীয় তাসা হতে সন্নত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের যেভাবে নামাজ পড়তেন সহি বোখার হিসেবে হাদিস আর একটি বিষয় বারো নম্বর বিষয় যে বিষয়টির ওপর আমল নেই হানাফি ভাইদের সেটা আমল করার জন্য আপনাদেরকে বলছি কারণ নবী সাল্লাম হাদিস রয়েছে তা হচ্ছে যে দোয়াই মাসুরাই আত্মাই হাত পড়লেন দুরুদ ইব্রাহিমি পড়লেন তারপরে একটি মাত্র দোয়া মাসুরা মুখস্থ আছে তাই না আল্লাহ মাইনুজ আলম তনফসি জলমান কাসিরা আর নবী সাল্লাম যে আদেশ করেছেন সারা জীবন প্রত্যেক নামাজে পড়েছেন সেই দোয়াটি আপনারা অধিকাংশ মানুষ পড়েন না হানাফি ভাইরা পড়েন না আমল কি পরিবর্তন করতে হবে না সংশোধন কি করতে হবে না অবশ্যই জানা ছিল না ভালো কথা জানা ছিল না জেনেছেন অবশ্যই সংশোধন করতে হবে শোনেন হাদিস এই ক্ষেত্রে আবু রাজি আল্লাহ তালানো বর্ণনা করছেন কাল কানা রসুল্লাহ ইয়ে দো রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া করতেন আল্লাহ মাইনি আউজুবে কেমন আজাবিল কবরে অমিন আজাব নারী অমিন ফিতনাতিল মাহি আল মামাত অমিন ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল বোখারি মুসলিমের মুত্তাফা কালে হাদিস এটা দোয়া করতেন নামাজের মধ্যে দোয়া ছিল আগের হাদিস আসছে আন আবি হরিয়াত আবু হরাজি আল্লাহ তালানো বর্ণনা করছেন একুল কালা রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন এজা ফারাকা আহাদুক মিনাত তাসাহুদ্দিল আখেরি তোমাদের যে কেউ যখন শেষ তাসাহুদ শেষ করবে আত্মাহাত শেষ হইল দরুদ ইব্রাহিমি শেষ হইল ফালিয়াত আউ্বাজ বিল্লাহ মিন আরবা চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে নাও পানা চেয়ে নাও আল্লাহর কাছে পানা চা আশ্রয় চাও মিন আজাবে জাহান নাম বলো আল্লাহ মাইনি আউজুবে কামিন আজাবে জাহান নাম অমিন আজাবিল কবরি অমিন ফিতনাতিল মাহি আল মামাত অমিন শারিল মসিহিদ দাজাল বা অমিন ফিতনাতিল মসিহিদ দাজাল বিভিন্ন শব্দ দিয়ে এসছে চারটি থেকে পানা চেয়েছেন আর একটি রেওয়াতে আর একটু বাড়তি আছে পাঁচ নম্বরে অমিন অমিন আল মা সামি ওয়াল মাকারাম আল্লাহ গুনাহ থেকে এবং ঋণ থেকে তাহলে গুনাহ আর ঋণ যদি আলাদা আলাদা ধরিতে ছয়টি বিষয় হয়ে যায় মশুর হচ্ছে এই চারটি তো এই দোয়া নবী সাল্লাম পড়েছেন আর ফালিয়া তাওয়াজ আদেশও করেছেন পড়তে ফালিয়া তাওয়াজ তোমরা চারটি জিনিস থেকে তা শাহদের শেষে কি করবে 
পানা চেয়ে নেবে আদেশ করলেন রসুল্লাহ সাল্লাম নামাজে আর এই আদেশ পালন সারা জীবন করলেন না কেমন নামাজ পড়লেন তাহলে এজন আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি তার নবী সাল্লামের যে নামাজ বাংলায় ছেপেছে বইটি তাতে বলেছেন যে এই চারটি জিনিস থেকে পানা চাওয়া ওয়াজিব চারটি জিনিস থেকে পানা চাওয়া ওয়াজিব আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে সই হাদিস মোতাবেক নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের যেন গুনাহ খাতা মাফ করে দেন আমাদের কি নেক আমলের তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের গোড়ামি যেন শেষ করে দেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন হক পর্যন্ত সত্য পর্যন্ত পৌঁছার তৌফিক দান করেন আল্লাহ নামাজের ক্ষেত্রে অন্য নেবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে আকিদ আমল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে কোনো আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ যেটি হক যেটি সত্য সেখান পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিমকে পৌঁছার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমাদের আমরা তোমাদের কাছে হক তোমার কাছে হক চাই আল্লাহ ইয়ার হামার রাহিমিন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হকের সন্ধান দাও আল্লাহ আমাদের গুনা খাতা তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দাও এবং সত্য যেখানে আছে সেখান থেকে আমাদেরকে সত্য গ্রহণ করা তৌফিক দান করো আল্লাহ তোমার নবী সাল্লামের মতো আমাদেরকে নামাজ আদায় করো তৌফিক দান করো আমিন সাল্লাহ নবী আল মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ও সাহবি আজমাইন প্রত্যেক নামাজের পরে এমামকে বক্তৃতির দিকে ঘুরে বসে হ্যাঁ হ্যাঁ এ আরেকটি বিষয় হ্যাঁ নাফি এমাম সাহেবরা সন্নতর খেলাফ এখানে আরেকটি কাজ করে কি একটু কাঁথ হয়ে বসবে সোজা হয়ে বসে না একটু কাঁথ হয় একটু কাঁথ হয় সামান্য একটু কাঁথ হবে ডান দিকে এর মধ্যে আবার ওদের যারা বেরোলুবি তাদের এক শিরকি আকিদে ঢুকানো আছে আটোসি মাইজ ভান্ডারি যার নিজেদেরকে সুন্নি আলি সুন্নত বলে কিন্তু ওরা ওই কবর মাজার পূজা করে ইন্ডিয়া বাংলাদেশে বেরোলো বেরেজবি যারা তা তাদের এমামরা ডান দিকে একটু কাত হয় আর বলে যে নামাজের কি বলা ছিল কাবা আর মোনাজাতের কি বলা হচ্ছে গৌসুল আজম বড় পীর ইরাক তাহলে যদি ভারত বাংলাদেশ থেকে একটু ডান দিকে কাত হন তাহলে কি বলা কি হবে মোনাজাতে বাগদাদ শরীফ আব্দুল কাদির জেলানির মাজার এই শিরকি আঁকিয়ে দেনে মোনাজাত শুরু করে সন্নত হচ্ছে নবী সাল আকবাল আলে না ওই দলিলটি নিয়ে আসা হয়নি বারোটি বিষয় নিয়ে এসছে আরো বলেছি এই জন্য বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোতে ভুল ত্রুটি রয়েছে নবী সাল যখন সালাম ফিরতেন আকবাল আলেই না বেওয়াজেহি আমাদের দিকে তার মুখমণ্ডল ফিরিয়ে বসতেন আর বসার উত্তম তরিকা হচ্ছে এটি নামাজ শেষ হয়ে গেল এখন মুখমণ্ডল সোজা হয়ে আপনার সামনে বসতে আপনার সামনে থেকে যদি কাঁথিয়ে আমরা মাঝে মাঝে কাজে ব্যস্ত থাকি কম্পিউটারে কাজ করি একটা লোক দেখা করতে এসছে আর কম্পিউটারের কাজই যদি করতে থাকি শুনছি ওর কথা কিন্তু কাঁথিয়ে মাইন্ড করে না হ্যাঁ করবে না কিন্তু যদি সোজা যেমন একটা লোক সাক্ষাৎ করতে হ্যাঁ বলেন কি খুশি না আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে তো নবী সাল্লাম পুরো চেহারা ফিরিয়ে বসতেন মুক্ত মুক্তাদিদের দিকে সালাম ফেরার পরে এইভাবে বসতে হবে তারপরে যেগুলো যে কি রাজকার রয়েছে তসবির রয়েছে সেগুলি করবে আর মনে হয় যাত না সব মিলে তো মনে হয় যাত না এই ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে বারবার ইশারা করা যেমন হাদিস দ্বারা আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে অত শক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই আল্লাহর নাম যেখানে যেখানে আসছে সেখানে যদি উঠায় বা একবারও কেউ উঠায় তো এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক করবে না কারণ এই বিষয়টি অত স্পষ্ট নয় যত হয়তো অনেকে মনে করছেন এই জন্য বাড়াবাড়ি না করে এই ক্ষেত্রে কারণ এই ক্ষেত্রে ছোট ছোট একেবারে ছোট মশলা নিয়ে অত বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই এতে নামাজে এমন কোনো যায় আসে না তবে যেখানে আল্লাহর নাম আসবে সেখানে যদি ইশারা করে তো এটি ভালো আত্মা হেয়াত যতক্ষণ পড়তে থাকবেন তা সাহু ততক্ষণ ইশারা করবেন এটি হচ্ছে উত্তম আরও যারা সহি হাদিস মোতাবেক নামাজ পড়ে তারা এইভাবে নামাজ পড়ে কিন্তু যদি কেউ এক দুবার উঠায় তো আশা করি নামাজে অসুবিধা নেই কারণ হয়তো মনে করছে যে না বারবার উঠালে ও মনে করছে যে হয়তো আমার ডিস্টার্ব হবে নামাজে কিন্তু এমন কিছু নাই এটি হচ্ছে বরং নবী সাল্লাম জবানে দোয়া করতেন এবং ইশারা দিয়েও দোয়া করতেন যেমন হাদিস এসেছে ইয়াদ ও বেহা হাদিস এসেছে মহিলা পুরুষের নামাজে কোনো পার্থক্য নেই গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহের বক্তব্য বলা হয়েছে আর বিস্তারিত আলোচনার জন্য যে যে পয়েন্টগুলিতে তারা বলে যে পার্থক্য আছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে একটা দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন কমপক্ষে এক দেড় ঘন্টা আলোচনা প্রয়োজন আছে কোনো দিন ইনশাল্লাহ করবো কোনো পার্থক্য নেই তবে আজান ছাড়া মহিলার আজান দিবে না তারপরে লাইনে দাঁড়ানো কতগুলি জিনিস রয়েছে সেগুলো রয়েছে কিন্তু নামাজের ক্ষেত্রে বসা বসির ক্ষেত্রে হাত বানার ক্ষেত্রে মহিলারাই শুধু সন্নতি নামাজ পড়বে আপনারা সব ভুল নামাজ পড়ে জৈব নামাজ পড়বেন এমন কিছু না আপনারা অবকর্ব হাত বাঁধবেন আর মহিলারা অবকর্ব হাত বাঁধবে আপনারা সন্নত মোতাবেক যেমন পাছাটা উঠিয়ে একবারে পুরো শেষ দেওয়া যাচ্ছেন ওই রকমই তারাও করবে আপনারা যেমন হাতটাকে উঠিয়ে থাকছেন একটা বকরির বাচ্চা যেমন যেতে পারতো এরকম করে তেমন মহিলারাও করবে মানে মহিলারা একবারে চেপে বসবে এরকম করে নবী সাল্লাম কুকুরের মতো হাত পেড়ে বসতে নিষে
আর নবী সাল্লামের নাফরমানি বিরোধী বিরোধিতা করা নিষেধ করেছেন নবী সাল্লাম এরকম তো এগুলি পার্থক্য নেই এই পার্থক্যগুলি মহিলাদের নামাজে নেই তারা পাঁচা উঠিয়ে সেজ করবে তারপরে আপনার হাতটাকে যেভাবে আপনার রেখে নামাজ পড়ছেন সেইভাবেও পড়বে এইভাবে নয় বিছিয়ে দেবে না হাতকে ওলা আফতারে শেফতের আশাল কালবে কুকুরের মতো করে বিছাবে না নবী সাল্লাম হাদিস তো বারোটি বিষয় যেহেতু নিয়ে আসে তাতে এক ঘন্টা শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন সুতরাং কথা যেন লম্বা না হয়ে যায় সেই জন্য বাকি মশলা মশলা ইনশাআল্লাহ তালা নারী পুরুষের নামাজে পার্থক্য নেই যেগুলি পার্থক্য তারা করেছে সেগুলির ইনশাল্লাহ সহি হাদিস মোতাবেক কোনো একদিন আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি আমরা গিয়ে আর যাওয়ারও প্রয়োজন নেই এখান থেকে বলে আল্লাহ তোমার নবীর সাফাত দান করো সাফাতের মালিক আদেশ নিষেধের মালিক কালকে আমাদের হাসর দিবস মালিক আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক আল্লাহ তোমার নবীর সাফাত দান করো তোমার নবীর হজে কসার থেকে পানি দান করো আল্লাহর কাছে চাইবো কারণ মালিক আল্লাহ নামাজের ভিতরে দোয়া কোথায় করবেন শেষ দেয় ফরজ নামাজে শেষ দার তসবি আর হাদিসের দোয়াগুলি যথেষ্ট আর নিজের ভাষায় দোয়া যদিও বেশ কিছু অলমার বলেছেন এখানকার অলমার এই ফতোয়া দিচ্ছেন যে নফল সৈন্যতে এগুলোতে করতে পারেন আপনি যদি আরবি জানা নেই এমন কিছু চাইবেন তবে নামাজের বাইরে করলে ভালো কথা কারণ সাধারণ মানুষ আজকাল যদি বলেন নামাজের মধ্যে বাংলায় দোয়া অথচ তাদের মজাবে রয়েছে যে ফার্সিতে তকবির দেওয়া যায় যাচ্ছে যারা আপত্তি করবে তাদের নিয়ে ওটা আল্লাহ বুজরুক বার্তার আস দিয়ে নামাজ শুরু করা ওটা তো বলিই নি যদি ফেকার কেতাব নিয়ে এসে খুললে বয়ন করি তো আমাদের আজ এসব আলম ভাইরা আছে একমত হবে আর না হলে তাদের একমত হইতে হবে যদি না হয়তো কেতাব খুলে যে আমি আবু হানি পরমতুল্লাহ নিকটে আল্লাহ বুজরুক বার্তার আস বলা যায় যাচ্ছে ইরানিরা ফার্সি ভাষা দিয়ে নামাজ সারতে পারে তো কথা হচ্ছে যদি তারা যদি এটা করতে পারে তো বাংলা আর ফার্সিতে কি পার্থক্য আছে কোনো পার্থক্য নাই ফার্সি শুধুমাত্র ইরানের ভাষা আর বাংলা বাংলাদেশের ভাষার উপরন্ত পশ্চিমবঙ্গের ভাষা আসামের ভাষা লন্ডনে গোটা মহাল্লা এলাকা বাঙালির বাঙালি হয়ে আছে মিসফালে বাঙালি আর বাঙালি হয়ে আছে তো বাংলা ভাষায় কারো হবে যাই হবে না আল্লাহ আল্লাহ মহান এই কথা বলে নামাজ শুরু করা কথা হচ্ছে যে না ওগুলো শুরু করতে বলছে না কিন্তু দুয়ার ক্ষেত্রে শেষ দা দুয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে দুটি একটা হচ্ছে শেষ দা আর আরেকটি হচ্ছে আত্মা হাতে দূরদের পরে জায়গা এই জায়গাগুলিতে নিজের নামাজে নফল নামাজে তাহাজ্যদের নামাজে আপনি দোয়া করতে পারবেন যদি মনে করেন যে আমি কিছু চাইবো আরবি জানছি না আমি কিন্তু যেমন আমি আরবি জানি আমি আমার নামাজের মধ্যে আমি আরবি দিয়ে দোয়া চাইবো কোরআন হাদিসের দোয়া দিয়ে চেষ্টা করবো যদি তা দিয়ে না হয় তো আমি নিজে বানিয়ে আরবি দিয়ে আল্লাহর কাছে চাইবো চাইতে পারবো তো এটি হচ্ছে তো আরবি দিয়ে দোয়া করা অবশ্যই উত্তম কিন্তু যে ভাইয়ের জানা নেই সে নিজ নিজ ভাষা দিয়ে দোয়া করবে যাতে বুঝে সুঝে সে আল্লাহ পাকাতে চাইতে পারে মদিনায় এসে যখন একটা কবিতা পড়ে দুরুদ পড়লো তার নবী সাল কবর থেকে হাত বেরিয়ে চলে আসলো হাত বেরিয়ে চলে আসলো লম্বা আর সব চুমো দিতে লাগলো কই দিতে দিতে আব্দুল কাদির জিলা নিউজ ছিল নব্বই হাজার লোকের চুমো দিল তখনকার নব্বই হাজারের জন্য যদি নবীর হাত বেরিয়ে আসে আজকে ত্রিশ লক্ষ লোক আসে নব্বই হাজার কোথায় ত্রিশ লক্ষ কম পক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ হাজি সাহেবরা আসছে হজের মশা মেয়ে চোদ্দশো বছর আর কোনো দিনই কোনো হাত বেরোলো না হ্যাঁ এসব গুমরাহি কথাবার্তা আর যদি হাতি বেরোইতো তো সবচেয়ে প্রিয়তম ব্যক্তি মা এসারাজি আল্লাহ তার মাঝে মাঝে তো হাত বেরোত আঠারো বছরের যুবতী মানুষ বিধবা হচ্ছে আর কোনো দিন হাত বেরোলো না মা এসার জন্য রাজি আল্লাহ হানি বিদাতির জন্য হাত বেরোত নামাজের পরে যে দোয়াগুলি আছে গত সপ্তাহে মনে হয় ইশারা করেছিল গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে তো ইনশাল্লাহ ওগুলো কোনো একটি আলোচনা বয়ন করা যাবে নামাজটা যদি শুদ্ধ না হয় তো অন্য কিছু শুদ্ধ করার লাভ যদি আমরা চেষ্টা করছি যে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি 
কিন্তু নামাজ সম্পর্কে আমাদের অনেক আলোচনার আসলে প্রয়োজন অনেক ভুল ত্রুটি নামাজের মধ্যে ঢুকে আছে তো আশা করি এই দশ বারোটা বিষয় যে আলোচনা করলাম এগুলি যদি সংশোধন হয় তো বাকিগুলি সংশোধনের চাহিদা বাড়বে তখন ইনশাল্লাহ কিতাবের মাধ্যমে হোক অন্য অন্য আলোচনার মাধ্যমে হোক দর্শের মাধ্যমে হোক ইনশাল্লাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সাল্লাহ নবী না মোহাম্মদ আলী ও সাহেব হ্যাঁ তাওয়ার রোগ তাওয়ার রোগ যেটা বলছে কোনো এক ভাই দেখান তো দেখি ওই যে হ্যাঁ আজিজুল্লাহ তাওয়ার রোগ করে মানে ওই শেষ তাশা হতে যে বসা এই যে বাম পাটাকে এদিকে বের করে দিলেন আর ও ডান পা দাঁড়িয়ে আছে আর পাছাটা জমিনে রেখে পাছাটা জমিনে রেখে বসে জি এভাবে বসবে এটা হচ্ছে শেষ তাসাহদের বসার সন্ন এগুলো হচ্ছে নামাজের সন্নত সন্ন হ্যাঁ না না ওইটা পাটা ফেলে দেবেন ওইভাবে বসবেন কিন্তু পা ফেলে দেবেন আচ্ছা আচ্ছা কারো অসুবিধা থাকলে কোনো অসুবিধা নেই সন্ন দিটি সন্ন অসুবিধা নেই অসুবিধা নেই পড়া যাবে তসবি পড়ার পরে শেষ দাঁতে অন্য কোন দোয়া যদি পড়তে যান তসবি পড়ার সুবান রাব্বি আল আলা সুবান রাব্বি আল সুবান রাব্বি আল পড়ার পর পড়বেন আপনি অন্য দোয়া জি কি এরকম যদি নিয়মিত হয় তো সেই মসজিদে নামাজ পড়ে কেমন কথা তাকে হেদায়ত করেন না না অন্য দোয়া পড়তে থাকবে মেলা দোয়া রব্বানা আতে না ফির দুনিয়া হাসানা ফিল আখরেতে হাসানা ওকে না যা রব্বানা জালাম না ফুসানা হ্যাঁ প্রথম তাসাহ দে প্রথম তাসাহ দে দূরুদ পড়তে পারেন কোনো কোনো রেওয়ায়তে আছে সাহাবে কেন দূরুদ পড়তেন এই জন্য শেখ মিন বাজ লিখেছেন যে যদি প্রথম তার সাহদের সময় পায় তো দূরুদ পড়বে কারণ দূরুদ একবার পড়লে দশবার আল্লাহ রহমত না জেলায় নবীর প্রতি দূরুদ অসুবিধা নেই পড়বে দোয়া করতে পারে সমস্যা নেই দোয়া করতে পারে দোয়া করার ক্ষেত্রে